ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சிம்மா பேசுகிறேன் அதாவது பல பேர் கேட்குற ஒரு கேள்வி மற்ற ஜோதிடர்கள் வந்து பொதுவாக இந்த குரு பெயிழ்ச்சி சனி பெயிழ்ச்சி இதெல்லாமே வந்து ராசி வச்சு சொல்கிறாங்க நீங்கள் மட்டும் ஏன் லக்னத்தை வச்சு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு வந்து பல பேர் கேட்குறது இது முன்னாடி இருந்த ஃபாலோ பண்ணுற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபஸ்ட்டு யூடியூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் லக்னத்தை வச்சு பயிற்சி எடுத்துகிட்டு வந்தது லக்னத்தை வச்சு பலன் சொல்ல ஆரம்பித்தது நான் மட்டும்தான் நான் இன்றைக்கி வந்து நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அது பார்க்கும்போது சந்தோஷம் கொஞ்சம் ஏதோ மாறி இருக்காங்க முதல்ல இந்த ராசி பலன் வந்து ஏன் வேலை செய்யாது லக்ன பலனுக்கு நம்ம ஏன் மாறணும் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் இது கான்செப்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக போ ஏற்றிக்கோங்க அதாவது நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் பலன் சொல்லணும் ஒவ்வொரு வீடுனா இப்போ கல்யாணத்தை பற்றி கேட்குறாங்கன்னா ஏழாம் வீடை பார்க்கணும் குழந்தைய பற்றி கேட்குறாங்கன்னா அஞ்சாம் வீடை பார்க்கணும் தொழிலை பற்றி ப கேட்குறாங்கன்னா பத்தாம் வீடை பார்க்கணும் ஸோ இது தான் ஜோதி ஜோதிடமத்தில் வந்து பேசிக்கான விஷயம் இது தான் அது நம்ம வீடு எங்கேருந்து பார்ப்போன்னா லக்னத்துலேருந்து பார்ப்போங்க இப்போ ஒருத்தர் தொழிலை பற்றி கேட்குறாங்க அப்படின்னா லக்னத்துலேருந்து பத்தாவது வீடு பத்தாம் வீட்டோட அதிபதி எங்கே இருக்கார் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் வச்சு அவரோட தொழில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் வீடு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் முக்கியம் அது இல்லாமல் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற ராசி பலன் பல பேர் சொல்கிறாங்க இல்லையா அதில் அவங்க என்ன தப்பு பண்ணுறாங்கன்னா ராசியிலேருந்து வீடை எடுத்து சொல்கிறாங்க இது வந்து குரு வந்து உங்கள் ராசிக்கு ஏழாம் வீட்டில் வந்துடுச்சு ஸோ அதனால் கல்யாணம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ராசிக்கு ஏழாம் வீட்டுக்கும் கல்யாணத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம் ராசினா சந்திரன் இருக்கிற இடங்க சந்திரன்லேருந்து ஏழாம் வீட்டில் குரு வந்ததுன்னா எப்படி கல்யாணம் நடக்கும் இது கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக யோசிக்க வேண்டிய விஷயமாச்சு லக்னத்துலேருந்து ஏழாம் வீடு தான் திருமண வீடு கல்யாணத்தை சொல்கிறது ஸோ அப்போ லக்னத்துக்கு ஏழாம் வீட்டில் குரு வந்ததுன்னா கல்யாணம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்பலாம் அதில் ஒரு லாஜிக் இருக்குது ஆனால் எந்த லாஜிக்குமே ஒரு அடிப்படையே இல்லாமல் ஒரு சும்மா ஏதோ சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் தாங்க யாருக்குமே வந்து ராசி பலன் நடக்கிறது கிடையாது பழிக்கிறது கிடையாது ஸோ அதனால தான் வந்து நான் லக்ன பலன் முன்னாடியிலேருந்து டூ இயர்ஸ் பேக்லேருந்து லக்ன பலன் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்ம சேனல் ஆரம்பித்ததுலேருந்து லக்ன பலன் தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் அது வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் குரு பயிற்சியிலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ லக்னத்தை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இது நம்ம சொல்கிற முறை தான் கரெக்டு மற்றவங்க சொல்கிற முறை தப்பு எப்படி இன்னும் வந்து தெளிவாக சொல் புரிய வைக்கிறது அப்படின்னா காலப்புருஷ தத்துவம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்க காலப்புருஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மேஷம் தான் லக்னம் மேஷம் தான் முதல் வீடு ஸோ ரிஷபம் ரெண்டாவது வீடு மிதுனம் மூணாவது வீடு கடகம் நாலாவது வீடு அந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ அதனால தான் சிம்பிளாக ஒரு மேஷ லக்னம் அதாவது மேஷ லக்னம்னு இல்லை காலப்புருஷ தத்துவத்தைப்படி தொழில் இல்லைனா வந்து திருமணத்தை பற்றி பார்க்கணுன்னா ஏழாம் வீடை பார்க்கணும் பார்ட்னர்ஷிப் டீலிங்ஸு பிஸ்னஸ்ஸு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா துலாமை பார்க்கணும் மற்றபடி தொழிலை பற்றி பார்க்கணுன்னா மகரத்தை பார்க்கணும் குழந்தைங்களை பற்றி பார்க்கணுன்னா சிம்மத்தை பார்க்கணும் இப்படி தான் அது அஞ்சாம் வீடு ஏன்னா வந்து இது மேஷ லக்னத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா அஞ்சாம் வீடு சிம்மமாக வரும் ஸோ அதுதான் வேறு எதுவும் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி தான் பார்க்கணும் காலப்புருஷ லக்னம் மேஷம் காலப்புருஷ ராசி என்னது இதுவே நிறைய பேருக்கு தெரியாது காலப்புருஷ ராசி கடகம் மேஷம் கிடையாது ஆமாங்க ஏன்னா லக்னங்கிறது நம்மளுடைய செல்ஃப் புரியுதுங்களா நாம் எப்படி இருக்கோம் அதுதான் லக்னம் ஆனால் ராசினா என்னது சந்திரன் எந்த வீட்டில் இருக்கோ அதுதான் ராசி சந்திரனோட வீடு எது கடகம் ஸோ அதனால் காலப்புருஷப்படி ராசி வந்து கடகம் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் அப்போ ச திருமணத்தை பற்றி சொல்லணும்னா கடகத்துலேருந்து ஏழாம் வீடு மகரமாக வரும் ஸோ அப்போ மகரத்தை வச்சு தானே சொல்லியிருக்கணும் அவங்க ஆனால் அப்படி சொல்லலையே துலாமில் தான் பார்க்க சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா ஸோ செலவு சொல்லணும்னா மீனத்தை தான் பார்க்குறாங்க அப்போ வந்து கடகத்துலேருந்து பன்னெண்டாவது வீடு மிதுனத்துலையா யாராவது வச்சு இது செலவை பற்றி சொல்கிறாங்க கிடையாது ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லா ஜோதிடர்களும் டிவியில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க ஜோதிடர்களாக இருக்கட்டும் பேப்பரில் எழுதுகிறவங்களாக இருக்கட்டும் மேகசீன்ஸில் எழுதுகிறவங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே ராசியை வச்சு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது வந்து எந்த விதமான ஒரு லாஜிக்குமே கிடையாதுங்க 
ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மோசமான இதுவாக தான் இருக்குது எந்த ஒரு லாஜிக் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் ஜஸ்ட்டு யோசிச்சு பாருங்களேன் நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிற ஏதாவது ஒரு விஷயமா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லாஜிக்கோடு தான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறது அப்படியே நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் கொஞ்சம் அந்த லாஜிக்கை யோசிச்சு பாருங்கள் அது ஒன்று அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சில யூடியூப் ஜோதிடர்கள் நான் பார்க்குறேன் ரெண்டுத்தையும் போடுறாங்க ராசி பலனும் சொல்கிறாங்க லக்ன பலனும் சொல்கிறாங்க இது எப்படி தெரியுமா இருக்குது முன்னாடி ஒரு காமெடி வரும் ஒரு வடிவேல் படத்தில் ஒரு காமெடி வடிவேலோட பையன் வந்து கேட்பார் இது வந்து அப்பா இது வந்து பிரச்சனைக்கு வந்து ரெண்டு சுழி நான் போடணுமா மூணு சுழி நான் போடணுமா அப்படின்னு கேட்பார் அதுக்கு வடிவேல் சொல்லுவார் சின்ன பிரச்சனையாக இருந்தால் ரெண்டு சுழி நான் பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தால் மூணு சுழி நான் போடு அப்படின்னு சொல்லுவார் அதே மாதிரி தான் இருக்குது இன்றைக்கி இருக்கிற நிலமை சில பேர் ராசி பலனும் சொல்கிறாங்க லக்ன பலனும் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு எது வேணுமோ எடுத்துக்கோங்க அவங்களுக்கே தெரிய மாட்டேங்குது எது வேலை செய்யும் எது வந்து சொல்லணும் எதுவும் தெரியல சொந்தமாக நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் சில பேர் வந்து இன்றைக்கும் ராசி பலன் தான் நான் இது கரெக்டாக வருது ராசி தான் வந்து நாங்கள் முன்னாடியிலேருந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து முன்னாடியிலேருந்தே சொன்னவங்க வந்து புத்திசாலி கிடையாதா இன்றைக்கி வந்து லக்னம் தான் கரெக்டுன்னு சொல்கிறவங்க வந்து பெரிய மேதாவியா அப்படி இப்படி நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க நான் அப்படி யாராவது சொல்கிறாங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து என்கிட்ட வந்து சொல்ல சொல்லுங்கள் நான் இது கண்டிப்பாக இது ஒரு சேலஞ்சாகவே எடுத்துக்கிறேன் ராசி பலன் தான் கரெக்டாக நடக்கும் லக்ன பலன் கரெக்டாக நடக்காது அப்படின்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா நான் சேலஞ்சாகவே சொல்கிறேங்க ஏதாவது ஜஸ்ட் வந்து ஒரே ஒரு நாளைக்கு அவங்க ராசி பலன் சொல்லட்டும் நான் லக்ன பலன் சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டுத்தில் எது கரெக்டாக இருக்குதுன்னு நீங்களே முடிவு எடுத்துக்கோங்க நான் சேலஞ்சாகவே சொல்கிறேன் எந்த ஒரு ஜோதிடராக இருந்தாலும் சரி ராசி பலன் தான் கரெக்டு லக்ன பலன் தப்பு அப்படின்னு சொன்னார்னா நான் சேலஞ்சாகவே வந்து அவருக்கு இது அவர் கூட சேர்ந்து ஒரு வீடியோ எடுத்து போடுறோம் புரியுதுங்களா ஒரு நாளைக்கு அவர் ராசி பலன் சொல்லட்டும் அதே நாளைக்கு உண்டான லக்ன பலன் நான் சொல்கிறேன் எது கரெக்டாக இருக்குதுன்னு நீங்களே பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அது விஷயம் என்னென்னு உங்களுக்கே இப்போ தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும் நம்ம எந்த ஒரு பயிற்சியாக இருந்தாலும் லக்னத்தை பேஸ் பண்ணி தான் எடுக்கணும் ராசியை பேஸ் பண்ணி எடுக்கிறது தப்பாக தான் வரும் ஸோ அதனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா பயிற்சிக்கும் லக்னத்தை பேஸ் பண்ணி நான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ஸோ என்கிட்ட ஜோதிட கன்சல்டேஷன் வேணும் அப்படின்னா தாராளம் என்னுடைய மெயில் ஐடிக்கு மெயில் பண்ணலாம் சரிங்களா அப்புறமேட்டு ஜோதிடம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஏதாவது கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் அதுக்கும் ஒரு வீடியோ கோர்ஸ் ஆரம்பிச்சுருக்கேன் ஒரு செவன் ஹவர்ஸ் வீடியோ கோர்ஸ் அதாவது ஜோசியத்தில் இருக்க எல்லா விஷயங்களையும் எப்படி ப்ரெடிக் பண்ணுறது ஒரு ஜாதகத்தை பார்த்து எப்படி பலன் சொல்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோர்ஸ் இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது வேணும்னா அதுக்கும் தாராளம் என்னோடய மெயில் ஐடிக்கும் மெயில் பண்ணலாம் சரிங்களா தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்